வெல்கம் டு தமிழ் கணிதன் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தோம்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ்லாம் நம்ம தொகுத்து ஒரு சீரியஸாக நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் அதனுடைய தொடர்ச்சி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட்டாக முப்பத்தி ஆறாவது நாள் வகுப்பு நம்ம பார்த்துருந்தோம் இன்றைக்கி முப்பத்தி ஏழாவது நாள் வகுப்பு இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா விகிதம் மற்றும் விகிதாச்சாரம் அதாவது ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொபோஷன் டாபிக் இருந்தால் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி ரெகுலராக நோட்ஸ் எடுங்க ஓகேங்களா கண்டிப்பாக டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமில் மேக்ஸில் இருபத்தஞ்சுக்கு இருபத்தஞ்சுக்கு ஷேராக எடுக்கலாம் ஸோ அதனால் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சரிங்களா சரி ஓகே இந்த ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எக்ஸிஸ் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு சரிங்களா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எக்ஸிஸ் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் இஸ் டு சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸோட மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா நல்லா கவனிங்க இதை நம்ம பின்னத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா இந்த ஈக்குவலாக டபுள் ரேஷியோவுக்கு நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஸோ டபுள் ரேஷியோனால் இதுதான் ப்ரொப்போஷன் சரியா இந்த மாதிரி ப்ரொப்போஷனில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இது ரெண்டோட பெருக்கு தொகை இது ரெண்டோட பெருக்கு தொகைக்கு சமம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்போ பாருங்களேன் ஸோ இது ரெண்டு பேருக்குன்னா என்ன கிடைக்கும் அறுபத்தி மூணு மூணு எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இது ரெண்டு பேருக்குன்னா நாற்பத்தி அஞ்சு இன்ட்டு முப்பத்தஞ்சு பாரு <laughs> 2 ஸ்கொயர் இஸ் டி எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்ன பண்ணலாம் இது ரெண்டோட பெருக்கு தொகை இது ரெண்டோட பெருக்கு தொகைக்கு சமம் அப்போ டூ ஸ்கொயர் நான் என்ன அழிக்கிறேன் ஃபோர்னு அழிக்கலாமா கிளியர் தானே ஓகே அப்போ பாருங்களா இது ரெண்டு பேருக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஈக்குவல் இது ரெண்டு பேருக்கு முன்னாங்கு பன்னிரெண்டு அப்போ எக்ஸ் எஸ் ஈக்குவல் என்ன பன்னெண்டு டிவிட பை ரெண்டு அடுத்து என்ன கிடைக்கும் ஆறு அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சரியா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தோம்னா அடிக்கடி கேட்குற கொஸ்டின் தான் ஓகேங்களா என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒன் பை ஃபைவ் இஸ்ட்டு ஒன் பை எக்ஸ் டபுள் இஸ் டு ஒன் பை எக்ஸ் இஸ் டு ஒன் பை ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க ஓகேங்களா இது எப்பயும் போல பண்ணிடலாமா இது ரெண்டோட பெருக்கு தொகை இது ரெண்டோட பெருக்கு தொகைக்கு சமம் கிளியர் தானே அப்போ இது ரெண்டு பெருக்குன்னு என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் ஒன் இன்ட்டு ஒன்று ஒன்று எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் அளவு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டு பெருக்குன்னு என்ன கிடைக்கும் ஒன் பை ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பை ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் கிளியரா இப்போ பாருங்களேன் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டு பேருக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆறு புள்ளி இரண்டு அஞ்சு அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ ஒன் டிவைடர் பை சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் கீழா இப்போ பாருங்களேன் இது என்ன பண்ணலாம் நம்ம தலைகளாக போட்டோம்னா இது என்ன பண்ணலாம் தலைகளாக நம்ம போட்டுக்கிறலாம் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் சீக்குவல் டு எழுது ஆறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சுன்னு கிடைக்கும் இதை நான் முழு நம்பராக நம்ம மாற்றிக்கிறேன் முழு நம்பராக மாற்றினா மேலங்கிலி நூறால் பிரிக்கலாம் அப்போ என்ன இந்த பாயிண்ட் கேன்சல் ஆகிரும் இங்கே நூறுன்னு வந்துடும் இப்போது நம்மளுக்கு எக்ஸ் தான் நம்மளுக்கு தேவை நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் அறநூற்றி இருபத்தஞ்சுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் இருபத்தி அஞ்சு டிவைடர் பை பத்துக்கு ஸ்கொயர் ரூட் சாரி நூறுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் பத்து இது அஞ்சால் அடிக்கலாம் இதில் பாருங்கள் ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு ரெண்டு அஞ்சு பத்து ஸோ இப்போ ஆன்சர் என்ன ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் கிளியராக புரிஞ்சுதா சரி ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் அதே மாதிரி தான் பணம் என்ன சொல்லிட்டுருக்காங்க கலப்பு பின்னத்தில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணலாம் பாருங்கள் எக்ஸிஸ்ட்டு டூ ஒன் பை த்ரீ டபுள் இஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சாரி டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ்ட்டு ஐம்பது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இதை பின்னத்துக்கு நம்ம மாற்றிக்கலாமா ஸோ பின்னத்துக்கு மாற்றினா அது என்ன பண்ணலாம் பெருக்கி மேலே நம்ம கூட்டணும் அப்போ இரு மூணு ஆறு ஸோ ஆறு ஒன்று ஏழு ஏழு அப்போ ஏழு பை மூணு அப்படின்னு நம்ம மாற்றிக்கலாம் இப்போது இது ரெண்டோட பெருக்கு தொகை இது ரெண்டோட பெருக்கு தொகைக்கு சமம் அப்போ இது ரெண்டு பேருக்கு என்ன கிடைக்கும் ஐம்பது எக்ஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஈக்வல் இது ரெண்டு பேருக்குன்னா ஏழு பை மூணு இன்ட்டு இருபத்தி ஒன்று அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சரி இதை இப்போ நம்ம அடிக்கலாமா பாருங்கள் ஒரு மூணு மூணு ஏழு 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 சாரி ஏழு மூணு இருபத்தி ஒன்று அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ ஐம்பது எக்ஸஸ் ஈக்குவல் என்ன கிடைக்கும் ஏழு இன்ட்டு ஏழு நாற்பத்தி ஒன்பது அப்போ எக்ஸஸ் ஈக்குவல் என்ன நாற்பத்தி ஒன்பது டிவைடர் பை இந்த ஐம்பதுக்கு வந்து நாங்கள் பகுத்தல் ஆயிரும் ஸோ இப்போ ஆன்சர் நாற்பத்தி ஒன்பது பை ஐம்பது இதை கலப்பு பின்ன நம்ம மாத்திரம் தான் மாற்றிக்கலாம் அடுத்த கொஸ்டினை பாருங்கள் ரெண்டு கமா அஞ்சு கமா
ஈக்குவல் டு இது ரெண்டு பேருக்கு நாற்பது அப்படின்னு கிடையும் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன நாற்பது இந்த அஞ்சுங்க வந்துச்சுன்னா வகுத்தில் ஆயிரம் ஓர் அஞ்சு அஞ்சு எட்டு அஞ்சு நாற்பது அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போ எக்ஸோட மதிப்பு என்ன எட்டு அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் கிளியரா சார் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்களேன் இருபத்தி நாலு மீட்டர் நீளம் உள்ள ஒரு ரிப்பன் த்ரீ இஸ் டு டூ இஸ்டு செவன் என்ற விகிதத்தில் மூன்று துண்டுகளாக வெட்டப்படுகிறது எனில் ஒவ்வொரு துண்டின் நீளம் முறையே என்ன அப்படின்றாங்க சரியா இது ரொம்ப ஈஸி இந்த மாதிரி ரேஷியோவில் கொடுத்தாலும் ரொம்ப ஈஸி என்னென்னா ஒரு ரிப்பனோட நீளம் வந்து இருபத்தி நாலு மீட்டர் அப்படின்றாங்க அதை வந்து த்ரீ இஸ்ட் டூ இஸ்ட் செவன் என்ற விதத்தில் மூன்று துண்டுகளாக வெட்டுறாங்க ஸோ வெட்டுனா ஒவ்வொரு துண்டின் நீளம் என்னவா இருக்குன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ரேஷியோ வந்து பார்த்தோன்னா த்ரீ இஸ்ட் டூ இஸ்ட் செவன் ஸோ ஆப்ஷன் பாருங்களேன் ஸோ இது வந்து ஆப்ஷன் மூலியமாக போகிறது பெட்டர் ரொம்ப ஈஸி ஓகேல ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்தாங்கன்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் ஃபோர் மீட்டர் ஃபோர்டீன் மீட்டர் இது ஆப்ஷன் ஏ ஸோ ஆப்ஷன் பி வந்து பார்த்தோன்னா என்ன கொடுத்தாங்க பதினாலு நாலு ஏழு சரியா சரி பதினாலு நாலு எட்டு அப்படின்னு கொடுத்துறாங்க ஸோ சி வந்து பார்த்தனா நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துறாங்க ஆறு கமா பதினாறு கமா நாலு ஸோ டி வந்து பார்த்தனா நாலு கமா ஆறு கமா பதினாலு அப்படின்னு கொடுத்துறாங்க ஸோ இப்போ இதனோட மொத்த நீளம் வந்து பார்த்தனா சரி கமா எங்க ஸோ மொத்த நீளம்னு பார்த்தனா நம்மளுக்கு எவ்வளோ சொல்கிறாங்க இருபத்தி நாலு மீட்டர் அப்படின்றாங்க அப்போ எதை எதை கூட்டினா நம்மளுக்கு இருபத்தி நாலு வருதுன்னு பாருங்க ஸோ எல்லாமே நம்மளுக்கு இருபத்தி நாலு தான் வரும் சரியா இதை கூட்டினா மட்டும்தான் இருபத்தி நாலு வராது இதை பாருங்க பதினெட்டு பதினெட்டு ஒரு எட்டு இருபத்தாறு ஸோ இந்த ஆப்ஷன் மட்டும் தான் வராது மற்ற ஆப்ஷன் எல்லாமே வரும் ஆனால் ரேஷியோ என்ன வரணும் த்ரீ இஸ்ட் டூ இஸ்ட் செவன் வரணும் அப்போ எந்த ஆப்ஷனுக்கு ரேஷியோ த்ரீ இஸ்ட் டூ இஸ்ட் செவன் வருதோ அதுதான் ஆன்சர் இப்போ பாருங்க இது ரெண்டாவது அடிக்கலாம் மூணு ரெண்டு ஆறு ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஏழு ரெண்டு பதினாலு ஸோ இப்போ ஆப்ஷன் ஏ மட்டும்தான் சரி ஸோ மற்ற ஆப்ஷன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரேஷியோவில் வராது கிளியரா சரி ஓகே அடுத்து சரி ஆப்ஷன் சியும் என்ன ஆகும் இருபத்தி நாலு வராது இருபத்தி ஆறு தான் வரும் சரியா இருக்கிறது ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் மட்டும் செக் பண்ணி பாருங்கள் எந்த ஆப்ஷன் த்ரீ இஸ்ட் டூ இஸ்ட் செவன் வருதோ அதை ஆன்சர் ஓகே ஸோ அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் பாருங்களேன் டூ இஸ்ட் த்ரீ மற்றும் ஃபோர் இஸ்ட் செவன் என்ற விகிதத்தை ஒப்பிடுக அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கீழே வந்து நாலு சிம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்தா ரொம்ப ஈஸி என்னென்னா டூ இஸ்ட் த்ரீ இன்னொன்று வந்து பார்த்தோம்னா ஃபோர் இஸ்ட் செவன் இதை ஒப்பிடணும் இந்த இதுக்கு என்ன சிம்பிள் வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்தா என்ன பண்ணலாம் இதை பின்னமாக எழுதிக்கலாமா பாருங்கள் டூ பை த்ரீன்னு எழுதிக்கலாம் இல்லை இதை ஃபோர் பை செவன் எழுதிக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணோம்னா க்ராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணுங்கள் இதை வச்சு பிறகு அளவு ஏழு ரெண்டு பதினாலு இதை வச்சு இங்கே பாருங்கள் முன்னாங்கு பனிரெண்டு இப்போ நம்மளுக்கு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் பாருங்களேன் எது பெரிய நம்பராக இருக்குது பதினாலு தான் பெரிய நம்பர் பன்னெண்டு சின்ன நம்பர் அப்போ குடி அம்பு குடி வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி வரும் சரியா அப்போ ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குது ஆப்ஷன் ஏழே இருக்குது கிளியராக ஸோ அப்போ இந்த அம்பு குறி தானே இது இந்த குறியீடு தான் சரியான ஆன்சர் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மார்ச் பதினொன்று அதாவது வர பதினொன்றாம் தேதியிலிருந்து மதுரையில் ஒன் வீக் செமினார் நடக்க இருக்கு இந்த ஒன் வீக்கில் பார்த்தோம்னா டிஎன்பிசி மாணவர்களுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி சிலபஸை கம்ப்ளீட்டாக அதுவும் ஷார்ட் கட்டாக நம்ம முடிச்சு கொடுக்க போகிறோம் சப்போஸ் அந்த ஏழு நாளில் நம்மளால் முடிக்க முடியல அப்படின்னா ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா போட்டு எட்டு நாளாக கூட ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரியா இங்கே வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் நம்மளோட புக்கு ஷார்ட் கட் புக்கு ஃப்ரீயாக தான் நம்ம கொடுக்குறோம் அது போக ஆன்லைன் கிளாஸ் ஒன் இயருக்கு ஃப்ரீயாக தான் கொடுக்குறோம் அவங்களுக்கு டெஸ்ட் பேஜும் குரூப் ஃபோர் அண்ட் குரூப் டூ இது ரெண்டுக்கும் சேர்த்து டெஸ்ட் பேஜும் ஒன் இயருக்கு நம்ம ஃப்ரீயாக தான் பண்ணி கொடுக்குறோம் டெஸ்ட் பேஜ் மட்டும் கிடையாது ஸ்கூல் புக் வீடியோஸுமே ஓகேங்களா அந்த டெஸ்ட் ஸ்கூல் புக் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த புக்கு இருக்கு கணக்குகளை பயிற்சி கணக்கு எடுத்துக்காட்ட கணக்கு அந்த பாக்ஸ் கொஸ்டின் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே தொகுத்து ஒரு வீடியோவும் ஃப்ரீயாகவே நம்ம கொடுத்துருவோம் சரி அதேமாதிரி டெஸ்ட் நடக்குது பார்த்தீங்களா டெஸ்ட்டோட எக்ஸ்பிளனேஷன் வீடியோவும் என்ன பண்ணலாம் ஃப்ரீயாகவே நம்ம கொடுத்துருவோம் ஸோ அதனால் இந்த செமினாரில் நீங்கள் கலந்துக்கணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருங்க அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி நீங்கள் உங்களோட நேமை கொடுத்து மட்டும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க மறுபடி நான் சொல்கிறேன் செமினாருக்கான டேட் வந்து பார்த்தோன்னா மார்ச் பதினொன்று இருந்து கண்டினியூவாக நம்ம நடக்க போகுது சரியா ஓகே அதேமாதிரி ஷார்ட் கட் புக் வேணும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருங்க அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி புக் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் புக் வாங்குற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லா வரைக்குமே
அப்ப ஐம்பதுல இருபது பிரச்சனையாளர்கள் முப்பது இப்ப ரேஷியோ மாத்திரம் பாருங்க ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சலாம் சோ ஆன்சர் என்ன செவன் எஸ் டு த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க எழுபத்தி ரெண்டு கூட்டு தொகை கொண்ட இரு முழு எண்களின் விகிதம் கீழ்கண்டவாறு இருக்க முடியாது அப்படின்றாங்க என்ன சொன்னா ரெண்டு நம்பரை கூட்டினா எழுபத்தி ரெண்டு வரும் ஓகேவா சோ அப்ப அதனுடைய விகிதம் கீழே நாங்க கொடுத்துருக்கோம் அந்த நாலு விகிதத்துல எது அதனுடைய விகிதமா இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஓகேங்களா சோ ஆப்ஷன் ஏவை பாருங்க ஃபைவ் எஸ் டு செவன் கொடுத்துறாங்க ஓகேங்களா நல்லா கொஞ்சம் ரெண்டு கூட்டினா என்ன எழுபத்தி ரெண்டு வருன்றாங்க அப்ப ஆப்ஷன் நம்ம கூட்டி பார்ப்போம் எது எழுபத்தி ரெண்டா வகுக்குமோ அதெல்லாம் என்ன அதனுடைய விகிதம் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எஸ் செவன் சொல்றாங்க சோ இப்போ அஞ்சு பிளஸ் ஏழு அளவு பனிரெண்டு பனிரெண்டு எழுபத்தி ரெண்டு தான் ஒண்ணு வகுக்கும் அப்போ அது விகிதம் தான் ஓகே அடுத்து ஆப்ஷன் பி பாருங்க த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் சோ மூணு அஞ்சு கூட்டினா எட்டு சோ எட்டு என்னாகும் எழுபத்தி ரெண்டா வகுக்கும் கிளியர் தானே அப்போ அதுவும் அதனுடைய விகிதம் தான் ஆப்ஷன் சி பாருங்க த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் ரெண்டு கூட்டுங்க ஏழு சோ ஏழு எழுபத்தி ரெண்டா வகுக்காது அப்போ இதுல தவறான விகிதம் என்ன த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் தான் சோ ஆப்ஷன் டி பாருங்க ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் ரெண்டு கூட்டினது நைன் கிடைக்கும் நைனே எழுபத்தி ரெண்டா வகுக்கும் கிளியரா சோ அப்போ ஆன்சர் என்ன சி தான் சரி அடுத்த கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு த்ரீ இன் தலைகள் விகிதம் என்ன அப்படின்னு கேட்கறாங்க சோ தலைகள் விகிதம்னா ரொம்ப ஈஸி என்ன பண்ணணும்னா இது மூணுக்கு எல்சியம் எடுங்க சரியா இதுக்கு மூணுக்கு எல்சியம் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ஆறுன்னு வரும் கீரா எல்சியம் என்ன வருது ஆறுன்னு வருது ஓகே இப்போ இதை நம்ம ஆறா மாத்தணும் எதால பெருக்கினா ஆறு ஆறால பெருக்கினா ஆறு அப்போ ஆறு இஸ்ட் இது எதால பெருக்கினா ஆறு மூணால பெருக்கினா ஆறு அப்போ மூணு இஸ்ட் இது எதால பெருக்கினா ஆறு ரெண்டால பெருக்கினா ஆறு அப்போ ரெண்டு ஸோ அதனுடைய தலைகள் விகிதம் என்னன்னா ஆறு இஸ்ட் மூணு இஸ்ட் ரெண்டு கீரை புரிஞ்சதா சரி ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்களேன் அடுத்த கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் தான் ஏன்னா ரெண்டு ஈக்வேஷன் கொடுத்துருவாங்க என்ன கொடுத்துருவாங்கன்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இன்னொரு ஈக்வேஷன் வந்து பார்த்தோன்னா மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் செவன் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு எக்ஸ் இஸ் டு ஒய் இஸ் டு இசட் இன் விகிதம் எதற்கு சமம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா எக்ஸ் என்ன ஒய் என்ன இசட் என்ன கண்டுபிடிச்சி ரெண்டு மூணு என்ன ஒன்று ரேஷியோக்கு மாற்றணும் ஸோ கீழே வந்து ஆப்ஷன் கண்டிப்பாக கொடுத்துருப்பாங்க சரியா ஓகே இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஆப்ஷன் ஏவை எடுத்துக்கிடுவோம் ஓகேவா ஆப்ஷன் ஏவில் ஒன் இஸ் டு தேர்ட்டின் இஸ்ட்டு தேர்ட்டி ஒன் சரி தேர்ட்டின் இஸ்ட்டு தேர்ட்டி ஒன் கொடுத்துறாங்க ஓகேவா சப்போ ஒன்று வந்து எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன் சரியா ஒன்று வந்து எக்ஸும் அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா ஒய் வந்து பதிமூணு இசட் வந்து முப்பத்தி ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிடுவோம் இதில் அப்ளை பண்ணுவோம் அதில் அப்ளை பண்ணால் ஜீரோ வரணும் அப்படி ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அதான் ஆன்சர் ஓகேவா அப்போ பாருங்க எக்ஸுக்கு ஒன்று போடலாம் அப்போ ஒன் இன்ட்டு டூ எழுது டூ ப்ளஸ் ஒய்க்கு வந்து பதிமூணு போடணும் மூணு இன்ட்டு பதிமூணு எழுவது முப்பத்தி ஒன்பது மைனஸ் அஞ்சு இன்ட்டு முப்பத்தி ஒன்று எழுவது நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு ஸோ இதை கூட்டி பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு ஜீரோ வராது அப்போ ஆப்ஷன் ஏ ராங் சரியா ஆப்ஷன் பியை பார்ப்போம் அப்போ தேர்ட்டி ஒன் இஸ்ட்டு ஒன் இஸ்ட்டு தேர்ட்டின் ஓகேவா அப்போ எக்ஸ் வந்து என்ன ஒன்றா தேர்ட்டி ஒன்று போடலாம் ஓகேனா அப்போ இங்கே தேர்ட்டி ஒன் போட்டால் ரெண்டு இன்ட்டு முப்பத்தி ஒன்று எழுவது அறுபத்தி ரெண்டு ஓகேவா ப்ளஸ் ஒய் வந்து என்ன 1 சரி அப்ப 3 1 எழுது 1 சரியா சரி சரி 3 1 3 மைனஸ் அடுத்து இஸ் இட் என்ன 13 சரியா 5 13 எவ்வளவு 65 ன்னு வரும் ஓகேவா 65 இப்போ நம்ம சுருக்கி பாருங்க 62 3 எழுது 65 65 65 போறதுனால 0 அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்து நம்ம செக் பண்ணாலே போதும் கிளியரா புரிஞ்சதா சோ அப்ப எதுக்கு 0 வருதுனா ஆப்ஷன் B க்கு தான் 0 வருது அப்ப x y இஸ் என்னன்னா 31 இஸ் 1 இஸ் 13 அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் கீரா புரிஞ்சுதா சரி ஓகே இந்த மாதிரி நம்ம தொடர்ந்து நம்ம ஷார்ட் கட்டாக நம்ம ரெகுலராக நம்ம வீடியோ போட்டுட்டு தான் இருக்கோம் கண்டிப்பாக மேக்ஸே தெரியலனால நம்மளோட வீடியோ எல்லாத்தையுமே எடுத்து பாருங்கள் அதனுடைய லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் வச்சுருக்கேன் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லாம் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் வச்சுருக்கேன் அந்த லிங்க்லாம் ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி மேக்ஸ் கஷ்டம் அப்படின்னு நினைக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய நண்பர்களாக இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க அவங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் சரியா நாளை இதனுடைய தொடர்ச்சி நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்ய